Minecraft è il gioco che nella storia dei videogiochi ha venduto più copie di tutti in assoluto. E tutto è merito di Minecraft SP, ovvero la versione craccata di Minecraft. In questo video vi spiegherò tutto, io benvenuti in questo nuovo video, mi raccomando se siete nuovi iscrivetevi e se vi piace il video lasciate un bel like. Ma come è arrivato Minecraft ad essere il gioco più comprato in assoluto? Signori mettetevi comodi perché questa sarà veramente una bella storiella in cui parleremo appunto di Minecraft SP. Questa storiella risale al 2011-2012 circa, ovvero quando Minecraft effettivamente aveva iniziato a diventare un un gioco noto e conosciuto a tutti quanti. Minecraft ha sempre avuto, diciamo, questa roba dell'essere un gioco libero. All'inizio il gioco però costava ben 30 dollari. Per l'utenza più piccola una spesa del genere non era raggiungibile, diciamo, per via dei genitori che magari dicevano ok, no, 30 euro non li spendi o non se lo potevano permettere o cose del genere. Ma nonostante ciò, il gioco al giorno d'oggi è il gioco che ha venduto più copie nella storia di tutti i videogiochi. Bene, dobbiamo capire come sono nati i Kraked su Minecraft. Innanzitutto possiamo partire capendo il fatto che la Mojang non era minimamente contraria agli account craccati. Anzi, c'è questo screen di un fan di Minecraft che chiese a Notch come potesse giocare al gioco non potendoselo permettere e Notch gli risponde... Usa una versione craccata del gioco, usa una versione piratata, non c'è nessun problema. Quando poi ti sentirai pronto e potrai permettere di acquistarlo, lo farai. Già qui vi fa capire che la mentalità di Notch e della Mojang è totalmente diversa rispetto a quella lì che c'è al giorno d'oggi in tutti i videogiochi. Anche se ora si sta muovendo molto il free to play, però parlo del lato a pagamento, specialmente ai tempi era un'innovazione assurda. E per via di questa notizia e per via per il fatto che non venissero minimamente fermati in alcun modo hanno iniziato a spuntare fuori le versioni craccate del gioco all'inizio però non esisteva il T-Launcher signori il T-Launcher è arrivato dopo e che tipo di versioni esistevano? esisteva per esempio un sito che si chiamava Minecraft for Free che tu connettendoti a questo sito ti permetteva di connetterti ad un computer reale che ti facesse giocare a Minecraft proprio Minecraft dal vivo davvero oppure esisteva questa versione craccata di Minecraft che si si chiamava Minecraft Launcher semplicemente dove tu mettevi il tuo nome e basta giocavi e giocavi a quella versione di Minecraft però non potevi avere aggiornamenti o cose del genere a meno che non scaricavi poi di volta in volta la nuova versione diciamo che questi sono stati un po' i padri i fondatori gli antenati di Minecraft craccato e i tempi erano fatti talmente tanto bene che molte persone non sapevano neanche che quello lì era Minecraft craccato inoltre hanno fatto delle statistiche e ben il 5 40% dei giocatori, ha quindi praticamente una persona su due, ha iniziato a giocare a Minecraft partendo prima da craccato. Questo però vi fa capire quanto sia il gioco sia funzionale, ovvero che tu lo provi, ti piace e lo acquisti, sia quanto effettivamente sia geniale l'idea di farti provare per quanto tempo vuoi il gioco, quello lì craccato, con l'unica differenza che poi non puoi entrare nei server premium ma i server craccati sono arrivati dopo all'inizio di minecraft non esistevano neanche diciamo che loro hanno dato lo sprint finale a far diventare minecraft un gioco famoso ai tempi non esistevano altri modi per informarsi se non youtube che in realtà era proprio a inizi 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 stiamo parlando del 2011 è stato comunque molto importante l'esistenza di questo minecraft craccato perché ha fatto comunque interessare a molti al gioco e non dobbiamo dimenticarci il fatto che una persona di età piccola ok 8 9 anni che non può permettersi di giocare a minecraft non è una perdita se tu gli permetti di giocare ad una versione craccata del gioco anzi Anzi, ti permette, per esempio con i server SP, di poter comunque giocare il gioco e di fartelo comunque rimanere vivo, noto ed è letteralmente una genialata. Che poi nel tempo i giochi hanno un po' copiato facendo free to play i giochi, per esempio Fortnite, e poi mettendoti altre cose invece a pagamento sopra. A me per esempio piace tantissimo il fatto di quanto Notch fosse avanti, signori, perché non esisteva minimamente una roba del genere ai tempi. Sempre per le statistiche che però vi ho detto prima, tutte le persone che erano effettivamente interessate a Minecraft, 
Minecraft il 50% che ha iniziato a pagare uh, il gioco si è trasformato poi in 80% quindi una differenza di 30% di persone che poi hanno acquistato per poter accedere a tutto ciò che è il Minecraft Premium, il Minecraft pagato questo boost finale sia per diventare il gioco famoso per chi lo gioca gratis sia per chi effettivamente poi volesse acquistare il gioco sono stati i server cracked server dove semplicemente andando a modificare un'impostazione all'interno del config del server permetteva alle persone che non avevano acquistato minecraft di poter entrare nel server e giocare insieme tutti quanti quindi un gioco gratis multiplayer noto come minecraft signori questa combo di cose vi può già far capire quanto sia stato importante per il gioco stesso che esistesse una cosa del genere e l'esistenza di server premium però che permetteva soltanto a chi aveva pagato il gioco di poter comprare ha fatto la differenza per poi invece far acquistare il gioco per chi era davvero interessato e quindi salivano proprio a manetta entrambe le statistiche minecraft sp e minecraft premium insieme ci sono al giorno d'oggi tantissimi server soltanto sp che vanno avanti e che sono famosi Abbiamo per esempio Coral, ma, ma all'estero ci sono server che fanno anche 10.000 player soltanto di persone che non hanno acquistato Minecraft. Quindi tuttora Minecraft SP si può definire un polmone di Minecraft. Perché mantiene la community viva, perché permette alle persone che uh, non possono acquistare Minecraft di giocare con chi lo ha acquistato, di trovare nuove persone che vogliono acquistare Minecraft. Ed è per questo motivo che Minecraft è il gioco che ha venduto più copie nella storia, superando anche GTA V. GTA GTA 5 che tra l'altro ha fatto un sacco di periodi in cui regalavano il gioco, quindi la potenza è assurda. Ovviamente Minecraft però ci ha messo anche il suo per spronare questa cosa. Per esempio, sapevate che esisteva una versione light della Pocket Edition ufficiale, quindi per il cellulare, che ti permetteva di giocare a Minecraft gratis? Oppure sapevate che sul sito di Minecraft ufficiale tuttora... C'è una demo che ti permette di giocare ad un'ora e mezza a Minecraft gratis in un single player fin quando poi dopo non ti ferma. Quindi tu praticamente vuoi fare le speedrun gratis su Minecraft o comunque hai un'ora e mezza per provare un mondo ogni volta all'infinito. Fermatevi un attimo a ragionare e ditemi quanti giochi conoscete? Che sono a pagamento Che però hanno tutti questi sbocchi gratis Io non ne so per esempio Non ne so Non vi so rispondere signori Minecraft per me Per mia esperienza È l'unico gioco Che ha fatto una cosa del genere E più penso a questa cosa Più capisco quanto effettivamente Minecraft sia stato innovativo da sempre Nonostante venisse molto screditato Come il classico gioco a cubi O il gioco con una pessima grafica Che quindi non può essere bello Eppure il gioco che non poteva essere bello bello o tutte queste cose che vi ho detto è il gioco con più vendite nella storia ha superato gta gta che se glielo tocchi a chi è fan gta ti, ti, ti sdruma di insulti come lui sta sdrumando me bene scusami zombie scusami oh, ma che è? è pazzo pazzissimo mi sta inseguendo la voglia oh, mi ha fatto la cappa sossa addosso no mi fa laggare no se mi ammazza la cappa sossa impazzisco ok Ok. Sapete cos'altro è gratis? Iscriversi al canale. Non vi costa nulla, non dovete neanche craccare. Cosa aspetti? Road to 30.000, signori. Siamo arrivati a 28.000 oggi. Ci siamo uccisi a vicenda, non ci credo. Facciamo vincere il giallo. E nulla, signori. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Mi raccomando, lasciate un bel like se vi è piaciuto il video. E nulla, ci si becca domani alle 14 con un nuovo video. Bella.